found the lovers at the bar is where I go. Mm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop it, found the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me say. Seguimos acompañándote en esta tarde. Ya está la doctora Cecilia Vieta con nosotros. Estamos muy felices de que esté aquí. Así que, bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal? Hola, Mabel. Buenas tardes a todos. Eh, feliz de estar de nuevo Qué acá bueno. en esta casa. Me alegra que me encanta. mucho. Me alegra mucho. Y ayudando que... y dando consejitos siempre para, Tal cual. para ayudar a la gente con sus mascotas. Bueno, para que tengamos presente, muchas de las cuestiones que nos preguntan de manera permanente tiene que ver con la gestación en las perritas. Eh, así que me gustaría que, que también nos saques todos esos mitos, porque por ahí te preguntan, mi perra es de tal raza, ¿cuántos días este, claro. eh, dura sí, la diferencia? Claro. Claro. ¿No? Y Bueno, vamos a empezar hablando entonces desde el principio, bueno, que es, desde el servicio, una vez que bueno. supongamos que eh, la perra haya tenido un servicio programado y si uh -huh. no, lo ha tenido, pero sabemos que la perra... Eh, puede haber tenido algún cruce, un cruzamiento uh -huh. con algún macho. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es siempre, como decimos, ir al veterinario para, para hacer una pequeña consulta y comentarle, entonces, mi perra fue servida o si se le ha hecho inseminación artificial, cuáles son los pasos a seguir. El La primer vez. paso, seguramente, digamos, una vez que hicimos el servicio o que ocurrió el servicio, es empezar haciendo entre los 25 y 30 días una ecografía de control. Uh -huh. O sea, no tenemos ningún estudio, eh, sí. así como nos hacemos nosotros un test de embarazo, no tenemos ningún estudio en las perras como para poder determinar si ha sido eh, preñada, digamos, antes de los 25 a 30 días. Claro. El primer control de gestación va a ser ecográfico. En la primera ecografía, la ecografía nos tiene que decir eh, si la perra está preñada o no, yo eh, no traje fotos de eso, pero Ajá. se ven los embrioncitos. Claro. Y se puede establecer a partir del, eh, no es esa imagen, después ya vamos a ir volviendo a pasar esto. Uh -huh. eh, eso, en esos embrioncitos, en el, en el ecógrafo, con la ecografía, se puede establecer si eh, los embrioncitos están bien implantados, cuál es la edad uh -huh. gestacional del embrión, a partir de las mediciones que se pueden hacer del embrión. Ese, digamos, podría llegar a ser un embrioncito. <risa> No se ve así, obviamente, en la ecografía, pero a partir de la ecografía, entre los 25 y 30 días después de haber sido servida, Ajá. entonces podemos establecer si la perra está preñada o no, se pueden llegar a contar los embriones y ver la implantación embrionaria. Esta, esta ecografía es importante porque nosotros tenemos solo 62 días promedio de gestación en cualquier raza canina. Sí, eso ¿Sí? lo aclaramos, eso digamos, lo independientemente aclaramos. de si es caniche, labrador, doberman, lo que sea Son... la perra, este, igual va a tener los mismos días los de gestación. Los mismos días de gestación. Puede haber, entre esos 62 días promedio, 60 veces para las perras de raza chica, se adelanta un poquitito, Ajá. uno o dos días, y puede llegar a los 62 días en las perras de raza grande. Pero de todas maneras es más o menos dos meses. Entonces, si este primer control gestacional con ecografía lo hacemos a los 30 días, tenemos como muy poquito después para preparar claro. a la perra que ya tenemos, digamos, la, la, el positivo de la preñez. Prepararla, por ejemplo, desparasitándola, haciendo un uh -huh. cambio de alimentación, si el veterinario lo, lo indica, eh, alguna suplementación, dependiendo del estado eh, de la perra. Antes de esto, obviamente, antes de que el, elijamos servir a la perra, por supuesto, debería tener un control y las vacunas al día y demás, porque sí. durante la gestación no podemos vacunar. Ajá. Eh, si o sea, no le puedes poner una quíntuple, por no, ejemplo, ni la vacuna de la rabia, no, nada. vacunas no. Si se puede durante la gestación establecer un repaso en las desparasitaciones uh -huh. indicadas por el veterinario porque hay antiparasitarios que pueden estar o que están indicados durante la gestación. Si querés, eh, volvemos a pasar algunas bueno, fotos de nuevo. Dale, dale. Luego entonces de los 30 días que, con, que confirmamos la preñez, eh, 45, 50 días volvemos a hacer un control gestacional, uh -huh. ya digamos muy cerquita del parto. Ahí sí nuevamente con una ecografía, ¿sí? Y, eran, y ya después vamos a ver un videíto en donde yo les voy indicando más o menos eh, cuáles son las cosas que debemos ver en esta sí. ecografía entre los 45 y 50 días. En la primera establecemos el positivo de la preñez si vemos embriones, pero ya en la ecografía de los 45 o 50 días podemos ver los fetos. Ajá. En los fetos se pueden hacer mediciones. Eh, si me paras un ratito ahí la... Volvamos a la a esa, anterior. A esa, 
a la foto, imagen anterior. A la imagen a anterior. Si Después de los 50 días también Ajá. se pueden hacer radiografías. Claro. ¿sí? Que era esa imagen anterior, si ahora la vuelven. En la radiografía vamos sí. a poder ver los esqueletos uh -huh. y por ahí también podemos contar los cachorros. La ecografía no es un ahí buen está, método, mira. ¿ves? Ahí vemos los esqueletitos, pero la radiografía después de los 50 días. Uh -huh. ¿Sí? Con la ecografía podemos empezar... O sea, empezar está a... contraindicada en, lo, en el primer mes. En el primer digamos, mes, Digamos, claro. esos primeros 50 días no se debería hacer. Siempre para verificar si, si la perra este, en ese servicio ha quedado no preñada, eh, se es hace la ecografía. ecografía. claro. Por el tema de, digamos, la, las lesiones eh, que se pueden generar a partir de los rayos X, uh -huh. digamos, en una, en una gestación pequeña como nosotras, digamos, igual en las mujeres está contraindicada esa radiografía. Claro. Pero después de los 50 días podemos hacer una radiografía, la ecografía nos va a dar determinados datos, la radiografía nos va a dar otros datos. Uh -huh. A veces con la ecografía, si el ecografista es bastante avesado, digamos, tiene sí. mucha práctica, puede establecer más o menos qué cantidad de cachorros hay, pero no es un método exacto para que dé con exactitud la cantidad de cachorros, pero en una radiografía podemos contarlos uh -huh. a los esqueletos. Ahora después en el videíto vamos a ver qué cosas se pueden ver en una ecografía a los 50 días. Bueno. Entonces es importantísimo esa ecografía de los 50 días. Mira, ahí empezamos a ver. Así ya se vería una ecografía de los 50 días. Ajá. Ese es la medición sí. del diámetro biparietal. Sería la cabecita, así como medimos en los bebecitos, en los Ajá. fetos nuestros, podemos medir la cabecita del cachorro. Si ves, ahí también se perfila el esqueletito, uh -huh. ¿sí? Podemos ver que esté todo desarrollado. O sea, lo que yo quiero indicar con este videíto es que la ecografía de los 50 días es, no, ah, sí, está todo bien, hay fetitos, hay cachorritos, fíjate que ahí tenemos el corazoncito latiendo y se ves la línea esa que se traza sí. y todo el diagrama de abajo. Podemos hacer un monitoreo cardíaco del feto y establecer no solo que esté vivo, porque vemos el corazón latiendo, sino además también, bueno, eso sería un ecógrafo con un doble fetal, a donde vemos ya la circulación cardíaca uh -huh. del cachorro. Pero con un ecógrafo común podemos establecer todos los demás valores. Vemos el monitoreo cardíaco, vemos que la frecuencia cardíaca del cachorro sea la apropiada. En esa imagen anterior se veía el movimiento intestinal, ahí uh -huh. nuevamente volvemos a ver el corazón. Entonces, podemos medir el cachorro, podemos establecer movimientos intestinales, podemos establecer digamos, la culminación, incluso ya próximo al parto, algunos valores como el movimiento intestinal. Podemos ver también la presencia de los dientes, digamos, dentro de la mandíbula y establecer la frecuencia cardíaca del cachorro para ver si ese cachorro está a término, por ejemplo, en el caso de una cesárea programada. Claro. Hay algunos datos que solo nos va a decir el ecógrafo, ¿sí? uh -huh. que nos pueden determinar no solo que ese cachorro esté bien y a término, sino que además, por ejemplo, que podemos adelantar uno o dos días ese parto con una cesárea, sobre todo en algunas razas que por ahí es complicada, digamos, el tema del parto natural, por ejemplo, los bulldogs, por el tema del, del diámetro cefálico, pero también, por ejemplo, en una perra con algún problema, por ejemplo, un antecedente de fractura de cadera, que por ahí... O la... las perritas viejitas también. Sí, bueno, no sería recomendado cruzar una perra vieja, pero frente a alguna... Pero a veces pasa. Alguna vez válida. A veces pasa sin querer. ¿no? Exactamente, podemos hacer una programación de cesárea, pero a partir de datos específicos que nos va a dar solo la ecografía. Eh, al medir el diámetro cefálico uh -huh. y el largo del cachorro y el, y el largo del fémur del cachorro, digamos, de la piernita, también... El, el mismo ecógrafo va tirando parámetros que tienen que ver entonces con la edad exa gestacional exacta y con la fecha de parto, claro. con más o menos uno o dos días. Entonces uh -huh. podemos establecer también a partir del ecógrafo una fecha de parto más exacta, sobre todo cuando no vamos a cesar y vamos a parto. Así que este tipo de controles sí. son fundamentales para poder tener un control gestacional muy bueno, porque además también a partir del ecógrafo te, se pueden ver anormalidades fetales Ajá. también. Eh, no traje fotos, pero hay algunas malformaciones, ¿sí? Que se pueden, la nasarca fetal es una malformación donde el cachorro se edematiza, se hincha, vamos a decir. Uh -huh. Obviamente ese cachorro no tiene sobrevida, pero es un, un trastorno que se puede ver y saber si hay algún cachorro con algún eh, trastorno de esto, porque, por ejemplo, en ese caso se programaría una cesárea, claro. ¿sí? Entonces, es importante, aunque se haya cruzado con cualquier cachi de la calle, aunque sí. el servicio no lo hayamos programado, 
pero si sabemos que la perra está preñada o en su efecto no lo sabemos, pero a los 45 días o 50 nos vemos con una perra con una pancita, sí. como las primeras imágenes, y sus tetitas desarrolladas, acudir inmediatamente al veterinario para uh -huh. un control ecográfico fundamental. Claro, bueno, eh, es importante que de estos 60 o 62 días que vos mencionaste no se pase porque puede haber muerte fetal. Obviamente, o sea, por eso es importante también el control ecográfico uh -huh. de los 50 días o 55 días, o sea, monitorear a esa hembra, incluso si hace falta un par de veces, eh, ya a término como para saber que esté todo bien. Y si, como te digo, por ahí se nos pasó, que la perra se escapó, y no sabíamos que se había cruzado, pero vemos panza, acudir inmediatamente al veterinario, primero para saber cuál es la edad gestacional exacta, claro. lo podemos medir a partir de los cachorros y que esos cachorros estén bien. Por ejemplo, el otro día en la veterinaria nos dimos un caso de que la perra había llegado a momificar los cachorros. Ah, o sea, se, como que se secan, vamos a decir, uh -huh. y quedan los esqueletitos, no hubo parto, la gente empezó a ver, sabía que se había eh, cruzado la perra y sí. empezó a ver un flujo anormal, acudió a la veterinaria y nos dimos con, con esta gestación, digamos, que no había llegado una evolución normal. Pero eso, todos esos datos nos los puede dar el ecógrafo y obviamente ahí uno accede a la, a la técnica que haya que acceder. En este caso hubo que... Eh, Hacer una cesárea. Sí, una ovarioisterectomía, uh -huh. o sea, se vacía la perra por el riesgo. Bueno, obviamente ya había... Claro, un, ya había infección. Ya había una infección, o sea. claro. Pero eh, son datos que solo nos puede arrojar este tipo de exámenes. Claro. Sí, bueno, después se pedirá algún examen clínico si hace falta, como en este caso si la gestación no llegó a término o si hubo un aborto uh -huh. o si hubo algún inconveniente, digamos, en el término de la gestación, pero bueno. O sea, no es una cuestión que uno tenga que tomar a la ligera y dejar este, que la perra llegue algún momento al parto, sino que eh, amerita una serie de controles para estar tranquilo, para resguardar la, la salud de tu mascota. Básicamente de la perra, claro. Y bueno, y del fruto de esa gestación, porque llega a término y por ahí la perra empieza a parir y nadie sabía bien qué día y la perra estaba sola en la casa claro. y nadie le preparó la paridera. Y llega la gente y ya hubo pérdida de algún par de cachorros o la perra empezó temprano uh -huh. a parir y cuando llega la gente ya el parto estaba complicado y entonces vamos a una cesárea y la sobrevida de los cachorros no es la óptima y no es la idea porque todo esto se puede trabajar con controles durante estos dos meses de gestación sin necesidad de acudir al veterinario de una urgencia con una Claro, con ¿y es fácil la asistencia en ese parto, por ejemplo, si ese parto se produce de manera normal? Eh, hay que preparar algo especial, como vos decías. Hay perritas que yo he visto que, que solas van, buscan un lugar, claro. no se empiezan a aislar, digamos, en esas últimas horas. No, o sea, horas. sí, ese control de los 50 días o 45 o 50 días que nosotros hacemos con las ecografías en la veterinaria, también aprovechamos para explicarle a la gente cómo armar una paridera, uh -huh. que sería como un cajón, mira, no sí. traje fotos ahora, pero como un cajón con una sobrelevación donde la perra puede entrar y salir, pero los cachorros no, digamos, sería como una especie Ajá. de cuna, sí. digamos, como para también proteger después el tema de la temperatura y demás de los cachorros, sobre todo la primera semana, que sea un lugar donde la perra puede estar tranquila, que no sea, digamos, no, no, la visita de todo el vecindario en el momento claro. que la perra ha parido, recién está parida, no es lo ideal porque la perra se pone muy nerviosa. Entonces, un lugar no arriba de la cama ni adentro del placar, eh, un lugar específico para la perra a la cual, al cual, digamos, la perra se vaya acostumbrando unos días antes, uh -huh. digamos, del parto. Entonces, entre los 50 y los 60 días de parto tenemos tiempo de ir preparando ese lugar. Eh, tener una calefacción si hace falta como en este, en este tiempo, digamos. Entonces, ir preparando y que la gente también se le da algunos ítems, digamos, como para que nos estén avisando cuando la perra ya ha empezado a parir, por ejemplo, uh -huh. las contracciones, flujos normales sí. y anormales que puede ver a término, el registro de la temperatura rectal que también eh, desciende 20 horas, 24 horas antes del parto. Uh -huh. Detallecitos que, puede, que debería saber el propietario como para tener una comunicación más fluida con el veterinario y, e ir sabiendo si todo viene bien, digamos, si lo puede hacer en su casa, si claro. viene medio complicado y la asistencia del parto... Y tiene que haber una revisión posterior, o sea, la perra termina de, de parir. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué tiempo media entre que nazca un cachorro y otro? Lo ideal son 45 minutos, uh -huh. no más de una hora. Y ya entre cachorro y cachorro, más de dos horas podría empezar a plantearse un parto dificultoso, un parto distósico que le decimos. Uh -huh. Y eso también es algo que nosotros avisamos, o sea, más de dos horas, comuníquenos qué va pasando con el cachorro, si es que, qué va pasando con la perra, digamos, 
eh, si es que eh, todo esto lo viene haciendo en su casa sola. Claro. ¿sí? Pero bueno, son cosas o detalles que le vamos explicando a la gente y por eso no es lo ideal que llegue el último día, digamos, claro. la perra ya a parir, porque todas estas cosas las podemos ir preparando. Uh -huh. Pongamos que o supongamos que la perra parió normal, parió sí. en la casa, inmediatamente después del parto acude al veterinario, porque también a partir de la evaluación por palpación, si hiciera falta una ecografía nueva, eh, se evalúa que haya expulsado todos los cachorros, que no haya retenido placentas. Uh -huh. Si es eh, lo indicado, se le hace una medicación para que esto ocurra, digamos, para que la perra limpie su útero y haga sí. un puerperio normal. Y una cosa, eh, y, un, y un dato muy importante que yo también le, recalgo, le recalco mucho a la gente para tomar en cuenta después del parto, es evaluar la vitalidad de los cachorros y establecer el peso a nacer. Uh -huh. ¿Sí? Porque hay una tabla también, de, de estimación del peso de cada cachorro de acuerdo a la raza. Entonces establecemos que ese cachorro esté dentro del peso adecuado, que no es un claro. cachorro de bajo peso, porque ese cachorro de bajo peso, así como los bebés de nosotros, deberían tener cuidados particulares. Uh -huh. Y esos cachorritos, si no los atendemos, por ahí 48, 72 horas después del parto se muere. Claro. Entonces, parió bien, sí. venimos haciendo todo bien, parió en la casa, tuvo, no tuvo ninguna dificultad, Inmediatamente posterior al parto hacemos una evaluación de la perra y de los cachorros, o sea, van todos a la veterinaria. Claro. Y luego de ahí, a partir de ahí, el veterinario establecerá cada cuánto serán los controles de la mamá y de los cachorros, depende, a veces se cortan las colas de los cachorritos sí. y son razas, eh, digamos, o, o, se, o se establece con el propietario el corte, eh, después los antiparasitarios de los cachorros, bueno, ya a partir de ahí todo el, el plan, digamos, claro, de, que de se va a ir siguiendo de los también y, y la y alimentación demás. de la perra y demás. Uh -huh. bueno. Pero bueno, los controles hay que hacerlos, como nosotras, claro. digamos. Y está bueno este, tener los datos de todas las cosas que tienen que salir en la ecografía, cosas de que ustedes tengan esa información y bueno, a su veterinario de cabecera le puedan hacer todas estas consultas ¿no? y ya estar eh, alertados de cómo viene esa gestación en general. ¿no? Todo lo que nos decía, si hay deformaciones, eh, cuántos cachorritos son en qué etapa de la gestación se está, bueno, todo lo que lo que Cecilia nos acaba de mencionar, ¿sí? Bueno, claro. interesantísimo, Ceci, la verdad que bueno. es todo, todo un mundo aparte. Sí, porque por ahí van a hacer las ecografías y vienen con datos de, sí, estaba preñada, pero qué fecha de gestación, claro. o cómo estaban los bebés, o le tomaron el monitoreo. ¿Cuántos son? Porque también... Sí, bueno, cuántos son, acordate que básicamente sí. nos lo dice la radiografía, pero bueno, un ecografista bastante ducho, digamos, podría. Hacer, podría establecer por lo menos uh -huh. un promedio y eso también es importante saber, por ejemplo, si son más de cuatro claro. o más de cinco, como para que también la gente vaya teniendo un control de las cantidades, digamos, en el caso de que el parto sea en la casa. Claro. ¿Sí? ¿Es sexo o no? Ahí ya... Ahí esa parte todavía esa está parte limitada. Todavía está limitada, pero bueno. Lo importante eh, me parece que son los datos de saber que el, la frecuencia del cachorro esté bien, que la edad gestacional coincida también con la edad, digamos, que la gente uh -huh. supone que hizo el servicio y demás. Bueno, buenísimo. Entonces, súper interesante. Te agradezco mucho, Ceci. Está en el Hospital Veterinario Santana. Ustedes veían en la apertura para que puedan hacer cualquier consulta. Repitamos los datos de contacto, por favor. El teléfono fijo es 429-2679. Uh -huh. eh, sale un teléfono 387-593-8717. Eh, sí. Y Vida Animal es la página, que bueno. ya está activa. Así que por ahí, si quieren hacer alguna consulta por la página Perfecto. Eh, y entrar para ver promoción y algún video que vamos bajando, así que... Bueno, bueno, y, y yo consultan. doy fe de que este, los tratamientos funcionan Ajá. porque he estado yendo mucho con, con una perrita nueva que tengo que se llama Galilea, ¿no? A hacer fisioterapia y la verdad ya que vamos está a contar fabulosa, ya le vamos a ¿Qué contar. Hemos hecho con Galilea. <ríe> tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, así que tengas una hermosa tarde, gracias por a acompañarnos. Nos Buen vamos a de... la pausa, quédense ahí, ya volvemos. Somebody like me, come on now, follow. 